हेलो एवरीवन वेलकम टू सोलली साइंस और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइक्लिक वोल्टामेट्री टेक्निक ये होती क्या है और इसका एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो सबसे पहले एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो हमारा एम है वो है साइक्लिक वोल्टामेट्री क्या है इस टेक्निक को स्टडी करना और सेकेंड इज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनालाइट जो भी हमारा एनालाइट है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है वोल्टेज वैल्यू करंट वैल्यूज ये सब हम फाइंड करेंगे सो द नेक्स्ट थिंग इज द अपैरेटस रिक्वायर्ड तो इस केस में हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन पोटेंशियो स्टार्ट सॉफ्टवेयर कनेक्टिंग वायर्स एक्सेट्रा फॉर्मूला जो यूज होगा इस एक्सपेरिमेंट में वो एक हमारा स्कैन रेट का होगा dv वी बाई डी टी एंड सेकेंड हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम पीक करेंट की वैल्यूज़ या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे एनालाइट का वो कितना है वो डिटरमाइन कर सके तो ये जो फॉर्मूला है ये है ये ऐसा है आई पी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर फोर सिक्स थ्री एन एफ ए सी अंडर रूट ऑफ एन एफ वी डी बाई आर टी तो ये जो सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है इसे हम देख लेते हैं सबसे पहले आई पी हमारा पीक करेंट है एन जो है वो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एफ फेराडेज कांस्टेंट है इसकी फिक्स वैल्यू होती है ए जो होगा वो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड होगा सी हमारा चार्ज इन कूलम वी इज दी स्कैन रेट फॉर पोटेंशियल स्वीप डी डिफ्यूजन को एफिशेंट आर इज दी गैस कांस्टेंट एंड टी इज दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन कैलविन तो ये तो हो गया एम अपेरेटस और फॉर्मूला अब देखते हैं साइक्लिक वोल्टामेट्रिक टेक्निक ये है क्या एक्चुअली में तो so, ये जो साइक्लिक वोल्टामेट्री टेक्निक है इस केस में हम एक सर्कुलर लूप या एक साइक्लिक मैनर में वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जो करंट में चेंजेस आते हैं करस्पॉन्डिंग करंट में भी चेंज आएगा आप वोल्टेज चेंज कर रहे हो तो तो वो हम नोट डाउन करते हैं तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक इन विच पोटेंशियल इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रोड ड्यू टू विच द करेंट इज जनरेटेड एंड इज मॉनिटर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टी मतलब आप एक पोटेंशियल अप्लाई आप एक इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है और उसे हम मॉनिटर कर रहे हैं ओवर अ टाइम टी तो हम बोल सकते हैं दैट ऑल वोल्टामेट्रिक टेक्निक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सम फंक्शन ऑफ ई पोटेंशियल आई करंट एंड डी द टाइम सो हियर इन सी वी इज परफॉर्म बाई साइकिलिंग द पोटेंशियल एंड नोटिंग डाउन द करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द करेंट ये तो हो गई डेफिनेशन साइक्लिक वोल्टामेट्री की अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो इसके लिए हमें एक पोटेंशियल स्टार्ट चाहिए था इलेक्ट्रोड्स चाहिए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सोल्यूशन देन सॉफ्टवेयर एंड वो सब चाहिए होता है तो बेसिकली हमारे पास तीन इलेक्ट्रोड्स होते हैं इस केस में वर्किंग इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड काउंटर इलेक्ट्रोड जिसे हम ऑक्सीलरी इलेक्ट्रोड भी कहते हैं तो वर्किंग इलेक्ट्रोड हमारा गोल्ड इलेक्ट्रोड होता है एंड रेफरेंस इज सिल्वर सिल्वर क्लोराइड एंड काउंटर इलेक्ट्रोड यूजुअली प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड लिया जाता है और ये हमारा सेल है जिसमें हमारा सोल्यूशन है जिसकी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड करना है तो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं देन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये दोनों रिएक्शन होते हैं यहाँ पे और ये दोनों रिएक्शन की वजह से हमें जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे उसकी मदद से हमें ग्राफ मिलता है पोटेंशियल वर्सेस करंट का हम स्कैन रेट सेट करेंगे मतलब हमें पोटेंशियल कितने रेट से चेंज करना है वो सेट करेंगे कितने साइकिल्स चाहिए हमें वो सेट कर देंगे इंक्रीजिंग वोल्टेज वैल्यू डिक्रीजिंग वोल्टेज वैल्यूज ये सब चीज़ें हम पहले सेट करेंगे देन हम ऑन कर देंगे एंड देन आफ्टर सम टाइम्स वी विल गेट अ ग्राफ ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड बाय दैट ग्राफ वी विल फाइंड ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तो अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको अगर समझ आ गया तो अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में हम क्या लिखेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन टेबल बेसिकली होता है पहले स्कैन रेट आप स्कैन रेट कितना सेट कर रहे हो वो लिख देना देन ई पी सी ई पी ए आई पी सी एंड आई पी ए ये सारी वैल्यूज ग्राफ से मिलती है तो इसके लिए ग्राफ को समझना पड़ेगा तो ग्राफ जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलेगा वो होगा पोटेंशियल वर्सेस करंट का ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है एंड रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं तो ये जो ग्राफ होगा हमारा इसमें जो फर्स्ट या क्या बोलते हैं अपर लेयर जो होगा वो हमें बताएगा ऑक्सीडेटिव स्कैन मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में 
ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है हमारे सेल में ये उसका रिप्रेजेंटेशन करेगा और इस पॉइंट से लेके इस एंड पॉइंट तक मतलब ये लोअर रीजन ऑफ ग्राफ जो रहेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल को एक्सप्लेन करेगा मतलब ये रिडक्टिव स्कैन रहेगा तो जैसा आप देख रहे हैं ये जो अपर लेयर है यहाँ पे हमें पीक वैल्यू मिलेगी करेंट की तो उस करेंट को आ, जो हम ये ऑक्सीडेटिव स्कैन में मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस देख रहे हैं तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है तो ये जो करंट होगा इसे हम पीक एनोडिक करंट कहेंगे जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई पी ए दैट इज पीक एनोडिक करंट और उसका जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल रहेगा उसे पीक एनोडिक पोटेंशियल कहेंगे तो ये हमें मिल गया पीक एनोडिक करेंट और पीक एनोडिक पोटेंशियल अब ये वाला जो देखिए रिडक्टिव स्कैन इस केस में भी हमें एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमको मिलेगा पीक कैथोडिक करंट क्योंकि रिडक्शन होता है कैथोड पे तो इस केस में जो होगा वो पीक कैथोडिक करंट होगा जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई पी सी दैट इज पीक कैथोडिक करंट और इसके जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होगा ये होगा हमारा पीक कैथोडिक पोटेंशियल तो ये दोनों की भी वैल्यूज मिल जाएगी ये तो आपको मिली जाएगी तो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल रेडी हो जाएगा और एक बात जो ये पॉइंट होता है जहाँ से ऑक्सीडेशन कन्वर्ट होकर आपको रिडक्टिव स्कैन मिल रहा है ऑक्सीडेटिव स्कैन से रिडक्टिव स्कैन मिल रहा है इससे हम कहते हैं स्विचिंग पोटेंशियल ठीक है तो ये तो हो गया ग्राफ के बारे में अब एक और ग्राफ मिलता है हमें इस टेक्निक में जब हम पोटेंशियल और टाइम को प्लॉट करते हैं ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के टाइप का मिलता है इसमें पहले हमारी पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है देन डिक्रीज देन इंक्रीज एंड डिक्रीज दैट इज पोटेंशियल इज प्लॉटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वी गेट अ ट्राइंगुलर वेव फॉर्म यर ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर जैसा रहता है तो जो ये तो हो गए हमारे सारे ग्राफ्स एंड ऑल एट दी एंड हम देखेंगे प्रिकॉशंस क्या लेने हैं सबसे पहले जो स्कैन रेट आप सेट कर रहे हो वो ऐसे कोई सी भी वैल्यू पे सेट नहीं कर सकते बिकॉज स्कैन रेट आपके ग्राफ को इफेक्ट करेगा मतलब स्कैन रेट चेंज हो रहा है तो पीक जो होगा ग्राफ का वो चेंज होगा सो so, आप स्कैन रेट एकदम सही से सेट करोगे देन कंटेमिनेशन शुड बी अवॉइडेड जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो एंड आप डिप कर रहे हो सोल्यूशन में ये एंड एकदम क्लीन होना चाहिए तो अगर इसमें ज़रा सा भी कंटेमिनेशन रहेगा देन अगेन आपकी रीडिंग्स अफेक्ट होगी एंड देन पूरा एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाएगा थर्ड इलेक्ट्रोड शुड बी इन गुड कंडीशन मतलब सब चलने चाहिए अच्छे से एंड कंसंट्रेशन ऑफ पी कंसंट्रेशन एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ अगेन दीज टू प्रॉपर्टीज ऑल्सो अफेक्ट्स द नेचर ऑफ अ ग्राफ तो हमें इन दोनों का भी ध्यान रखना पड़ेगा अब एप्लीकेशंस जो होती है ये टेक्निक की बहुत सारी होती है साइक्लिक वोल्टामेट्रिक एप्लीकेशंस हम थोड़े देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस ये सब स्टडी करने के लिए यूज़ होता है सेकेंड टू फाइंड द स्पेसिफिक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर टू डिटरमाइन द एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन टू स्टडी द रिडॉक्स पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन रेट्स तो ये सारे एप्लीकेशंस थे साइक्लिक वोल्टामेट्रिक टेक्निक के सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो आपको तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग